हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टू स्टेज ओप एम्प तो जल्दी से जल्दी है सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं स्ट्रेट जाते हैं कैडेंस में एंड इसको सिमुलेट करते हैं राइट देन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी हेयर टू स्टेज ओप एम्प में के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं हमें पावर चाहिए लेस देन थ्री हंड्रेड एवी जो हमारा गेन है ग्रेटर दैन सिक्सटी डी होना चाहिए राइट स्लिव रेट इज गेवन ट्वेंटी वर्ल्ड पर माइक्रो सेकेंड एंड लोड कैपेसिटी एज टू पीको फेरेड तो ये जो यहाँ मैंने स्कीमेटिक ड्रॉ किया अगेन हम इसको पीडीएम मेथड से किया पीडीएम मेथड जो हम लास्ट से करते आ रहे हैं तो जो नए हैं इस वीडियोस पे प्लीज चेक आउट द वीडियोस इन द प्लेलिस्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन राइट सो आई विल स्ट्रेट जंप यहाँ पे देखो पीडीएम अगर हमें डिवाइड करना सो वन पॉइंट एट वोल्ट इज दिस तो दिस इज माय सिंगल स्टेज का आउटपुट राइट पहले तो ये डिफ पेयर है एंड देन द सेकेंड स्टेज इज कॉमन सोर्स स्टेज एंड दिस इज जस्ट करंट पेयर ठीक है तो जो करंट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वही सेम करंट इस सर्किट में जाएगा एंड सेम विल बी रेप्लीकेटेड देन इन दिस तो बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग एक सिंगल स्टेज को लेंगे दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफाइड आप डिफरेंट डिफरेंशियल पेयर को देखो सो द आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल पेयर इज टैप फ्रॉम दिस पॉइंट राइट तो इसीलिए हमें पता है वी आउट इज वी डी डी बाई टू सो दिस इज वी आउट सो वी डी डी बाई टू विल बी पॉइंट नाइन सो इफ दिस इज पॉइंट नाइन देन दिस पॉइंट नाइन नीड्स टू बी डिवाइड इक्वली अमंग दीज टू ट्रांजिस्टर्स एम टू एंड एम फाइव सो यहाँ पे पॉइंट नाइन होगा यहाँ पे पॉइंट फोर फाइव होगा क्लियर सेम चीज यहाँ से भी रेप्लीकेट होगी तो ये भी पॉइंट नाइन होगा सेम पॉइंट फाइव बट अगर ये पॉइंट नाइन होगा बिकॉज दिस इज शॉर्टेड एक्टिंग एज ए करंट मेरा लोड सो ये भी पॉइंट नाइन होगा ओके अगेन देन वी विल डिवाइड द पोटेंशियल इन दिस कॉमन सोर्स स्टेज द सेकंड स्टेज अगेन दिस इज वन पॉइंट एट सिर्फ दो ट्रांजिस्टर्स है पॉइंट नाइन एंड एनी वेज दिस इज वी आउट सो इट शुड हैवीन पॉइंट नाइन ओके सो दिस इज पॉइंट नाइन दिस इज पॉइंट नाइन अगेन सेटिसफाइंग ठीक है नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले विल कैलकुलेट द करंट विच विल बी फ्लोइंग टोटल करंट ठीक है सो सी एल हमें कैपेसिटी दिया है सी एल इंटर डी वी बाई डी I is equal to C into DV by DT. So the rate is given, which is DV by DT. So two pico farad into twenty uh, volt per microsecond. So I have micro copper. I get ten power six. Likha, and that comes out to be forty microamperes. So this forty microamperes together is circuit. Me jara hai, and is circuit. Me jara hai, total. So that means individually stage one diff pair me twenty micro jayega and CS stage me. 20 माइक्रो जाएगा बिकॉज टोटल 40 है तो VDD से 20 माइक्रो यहाँ जाएगा VDD से 20 माइक्रो यहाँ जाएगा एंड अगेन सेम 20 माइक्रो मैंने यहाँ इस करंट मिरर को दिया है तो दैट मीन्स अगर मैं इसको 20 माइक्रो दूंगा तो ये इसी 20 माइक्रो को यहाँ कॉपी करेगा देन ये 20 माइक्रो इधर कॉपी होगा सो so ऐसा मत सोचना कि ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी तो सिक्सटी हो गया नहीं दिस इज दिस इज अ रेफरेंस गोल्डन रेफरेंस राइट जो हम लोग इसी इसी ट्वेंटी को हम कॉपी कर रहे हैं बेसिकली यहाँ तो ये एक रेफरेंस है जो जो हम क्लोज आइडियल 20 माइक्रो ले रहे हैं ठीक है तो उसी को इन दो सर्किट्स में कॉपी कर रहे हैं सो 20 एंड 20 गिव्स 40 सो नाउ यहाँ पे अगर 20 जा रहा है इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगेन इट शुड डिवाइड इंटरनली इक्वली तो इस पेयर इस वाले साइड से 10 जाएगा इस वाले साइड से टेन यहाँ दोनों मिलकर वापस एम से ट्वेंटी जाएगा एंड यहाँ तो ट्वेंटी है ही सो अगेन वही मैंने यहाँ पर टेन प्लस लिखा है कि डिफ पेयर में इंटरनली ट्वेंटी भी डिवाइड होगा टेन प्लस में एंड सी स्टेज में ट्वेंटी है ही सो अगेन दीज थिंग्स आर क्लियर एंड नाउ अगेन वी विल कैलकुलेट द डब्ल्यू बाई एल रेशो एल तो हमने फिक्स रखना है 500 हंड्रेड नैनो तो मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गया बट एल इज फाइव हंड्रेड नैनो एनी वेज लास्ट वीडियोज में हमने ये सब चीज़ें कर ली है तो हम लोग हमेशा फाइव हंड्रेड नैनो लेते हैं राइट देन वट वी हैड डू सपोज मैं एम फाइव पे ले रहा हूँ सो एम फाइव ट्रांसिस्ट इज दिस इसका वी डी इज पॉइंट फोर फाइव सो आई रिटर्न पॉइंट फोर फाइव एंड देन सोर्स इज ग्राउंडेड एंड कितना करंट जा रहा है ट्वेंटी माइक्रो एम्पेस सो विल कैलकुलेट द गेट वोल्टेज वी एस प्लस वीटीएस प्लस फाइव परसेंटेज वी डी वेर वी टी एस फाइव हंड्रेड मिली फाइव परसेंटेज ऑफ वी डी इज नाइन मिली वोट्स तो वी एस तो जीरो है तो फाइव नाइनटी मिली वोट सो यहाँ पर मैं फाइव नाइनटी मिली वोट दूंगा अगेन नाउ आई विल डू आई डी वर्सेज डब्ल्यू का कर्व सो एट वट वैल्यू ऑफ आई डी ट्वेंटी माइक्रो एम्पेस आई विल कैलकुलेट डब्ल्यू जो हमें सिमुलेशन से मिलेगा ये चीज़ें हम अभी सिमुलेशन करते हुए देखेंगे तो अगेन ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोस में भी कर ली है तो विल हम लोग किसी एक ट्रांजिस्टर का साइज निकालेंगे एंड रिमेनिंग कैन डू योर सेल्फ सो सपोज ये वाला ट्रांजिस्टर के लिए डब्ल्यू फाइव थ्री पॉइंट नाइन आता इसी तरीके से हमने एम वन एम वन और एम टू लिया है जहाँ का एम वन और एम टू देखो जहाँ का ड्रेन इज पॉइंट नाइन सोर्स इज पॉइंट फोर फाइव सो यहाँ पे पॉइंट नाइन पॉइंट फोर फाइव टेन माइक्रो एम्पेयर का करंट जा रहा है एक से राइट इस बार टेन माइक्रो एम्पेयर का करंट जा रहा है इंडिविजुअली से सो अगेन यू कैलकुलेट गेट वोल्टेज विच विल बी सोर्स वोल्टेज पॉइंट फोर फाइव
जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ फॉर्मुला लगा के बी एस प्लस बीटीएच और पी एम ऑस की किस में हम लोग फॉर्मुला बदल जाती है बी एस माइनस बी टी एच माइनस फाइव परसेंटेज यूटी अब यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मुला नहीं लगाई इसको भी पॉइंट नहीं लिया इसको भी पॉइंट नहीं बिकॉज वाई दिस इज शॉर्ट ना मैं यहाँ पे बनाना भूल गया लेटेस्ट से दिस इज क्योंकि ये शॉर्ट है अब देखो यहाँ पे दिस इज शॉर्ट राइट तो मुझे गेट वोल्टेज निकालने की जरूरत ही क्यों है अगर ये पॉइंट नाइन है ये पॉइंट नाइन है तो फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं है दिस शुड भी पॉइंट नाइन से तो यहाँ पे फॉर्मुला मतलब लगा लेना एंड यू डो बी एस माइनस बी टी एच माइनस फाइव परसेंटेज पॉइंट नाइन है ये भी पॉइंट नाइन है सिंपली एम सिक्स के लिए वही किए से पॉइंट नाइन है पॉइंट नाइन बस फर्क इतना होगा कि पी एम थ्री और फोर में टेन माइक्रो एम्पेयर की करंट जा रही है बिकॉज एम थ्री और फोर इस डिफरेंशियल पेयर यहाँ से टेन यहाँ से टेयर बट ये एम सिक्स वाला उसमें ट्वेंटी जाएगा राइट उसमें ट्वेंटी माइक्रो एम्पेयर जा रहा होगा सो दट इज दल डिफरेंस देन यू विल डू एसी एनालिसिस You will calculate the gain. You will calculate 3 dB frequency, 0 dB frequency, and then transient analysis. करके we out peak to peak. So straight जाएंगे हम लोग पहले ये पहले calculations के file में जाएंगे and we'll calculate. मैं एक का दिखा देता हूँ suppose ये P MOS का ठीक है. तो मैंने देखो drain को दिया है 0.9 volts और gate को भी 0.9 volts, right? And VDC तो 1.8 है ही, ठीक है? हम लोग ये वाला करके suppose this M3 comma 4 1.8 है 0.9 0.9. अब मुझे क्या check करना है 10 microampere uh, current के लिए कितना width चाहिए, right? So I'll go back. So, देखो लेंथ को मैंने 500 नैनो लिया इस W को मैंने एज अ वेरिएबल लिया हुआ है राइट सो डब्ल्यू इज एज कैपिटल W एंड 500 नैनो इज माय लेंथ नाउ आई विल गो टू ADL एंड सिंपली पहले एक वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं सो डिफॉल्ट टू यू देन यहां से हम लोग क्या करेंगे विल डू डीसी एनालिसिस राइट विल गो टू सी डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स विल गो कंपोनेंट पैरामीटर्स सेलेक्ट कंपोनेंट एज माय मॉस्फेट एंड वी विल चूज द सिमुलेशन विड्थ राइट so as we have done this we will suppose vary it from 400 nano to 50 micro after this ye sab hone ke baad what we will do is we will calc we will go output and this node that is the source okay just run it yahan pe h click karke we will see for 10 micro amperes right 10 माइक्रो एम्पेयर के लिए कितना विर्थ आ रहा है 922.9 नैनो इफ यू सी है देखो 10 माइक्रो एम्पेयर के लिए कितना विर्थ आ रहा है 922.93 नैनो सिमिलरली ये सर्किट भी सेम है 1.8 पॉइंट एट वोल्टेज पॉइंट बस फर्क इतना है कि 20 माइक्रो एम्पेयर की करंट जानी चाहिए तो इसी में इफ आई कैलकुलेट ट्वेंटी माइक्रो एम्पेयर की करंट तो दैट विल बी वन माइक्रो सो एज यू सी है इट विल बी वन पॉइंट एट थ्री माइक्रो राइट तो दोनों सर्कुलेटरी तो सेम ही है बस इसमें टेन माइक्रो इसमें ट्वेंटी माइक्रो सो सिमिलरली आप ये सब को भी रिगअप करके यहीं पर एनमोस को ले आके पॉइंट फोर फाइव वोल्टेज दो ग्राउंड करो वोल्टेज ये दो एंड देन यू कैलकुलेट आई डी वर्सेज डब्ल्यू तो आई डी वर्सेज डब्ल्यू मैंने दिखा दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं राइट सिंपली फ्रॉम एडियल यू हैव टू चूज ऑल द टी सी एनालिसिस पी मॉस एंड ऑल एंड यूल कैलकुलेट ऑल डब्ल्यूज एल इज फिक्स नॉट फाइव ठीक है ये सब करने के बाद जब आपको सबके डब्ल्यू रेशूज आएंगे देन यू विल गो टू एट टू स्टेज तो so, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया टू स्टेज में एंड यू विल गिव ऑल द डब्ल्यू वैल्यूज सपोज अभी हमने 925 कैलकुलेट किया था इन दो का M3 और M4 का एंड इसका हमने 1.83 किया तो ये सब वैल्यूज दे दिए ठीक है इसी तरीके से बाकी सबके वैल्यूज देने हैं सपोज इन एनमोस का 3.99 आया है इसका 3.8 आया है तो ये सब कैलकुलेशन में आया इवन यू कैन सी इन दिस पी ठीक है तो ये सेम वैल्यूज फिर मैंने लिखे है सपोज ये थ्री ये सब वैल्यूज मैंने कैलकुलेट किया आफ्टर रिगिंग ऑफ द सर्किट जस्ट परफॉर्म ए सी एनालिसिस राइट सो आई होप मैं ज्यादा तेज नहीं जा रहा हूँ इफ यू हैव एनी डाउट्स बहुत सारे वीडियोस है लास्ट के छह सात वीडियोस है सिर्फ पीडीएम पे ही बेस्ड है तो एकदम मैंने एक एक ट्रांजिस्टर की साइजिंग वहां पे की हुई है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन पूरी प्लेलिस्ट की यू कैन चेक आउट द लास्ट फोर फाइव वीडियोस स्टार्टिंग फ्रॉम द सी एस एम्पलीफायर या सी एस एम्पलीफायर से हमने स्टार्ट किया था ओके okay. यहाँ पे आप क्या करेंगे हम लोग इस फाइल में जाके हाँ एक और चीज हम लोग जब ए करेंगे तो सबसे पहले हम uh, क्या करेंगे हम लोग डमी डी एनालिसिस करेंगे राइट सो वट विल डू इज विल गो हेयर डमी डी एनालिसिस so we'll save operating point and nothing you have to do just press okay no output selected nothing just see ye kis liye hum karenge hum dekhenge ki potential divide hua hai uh, as per our design right maine design mein jo potential ko divide kiya tha like this ye 1.8 hoga ye wala node 0.9 hoga ye wala 0.5 45 hoga to aisa divide ho bhi raha hai ya nahi agar aisa nahi hua that means koi na koi transistor saturation region mein nahi agar saturation mein region mein nahi to hum amplification nahi kar sakte right to dekhte hain see yahan pe aap dekho sare nodes pe kuch values aa gaye so कंफर्म करते हैं ये देखो ये 1.8 है ऊपर वाला नोट ओके okay. उसके बाद मैंने कितना बोला था 0.9 जाना चाहिए 0.9 नाइन एंड देन पॉइंट फोर फाइव सी पॉइंट फोर फाइव दिस इज फोर फिफ्टी मिली दट मीन पॉइंट फोर फाइव राइट सो या पोटेंशियल इज बीइंग डिवाइडेड एज पर डिजाइन सिमिलरली यहां से देखते हैं 1.8 ये वाला नोट कितना जाना चाहिए था पॉइंट दिस इज गोइंग एज एट मिली दट मीन्स पॉइंट Which
uh, simply you have to do results print dc operating points okay maine galat file ka kar liya tha okay this is this this adl3 is my for this adl2 dusre ke liye tha so we'll go results and uh, we'll go print we'll go dc operating points now you see agar main is wale transistor pe click karta hu and i'll go here down region so it shows me region as this region या रीजन एस टू टू मीन सैचुरेशन अगर वन होता तो ये लीनियर में होता तो दैट मीन्स इवन अगर गेट वोल्टेज थोड़ा कम भी पड़ गया है 900.9 से 0.882 आ रहा है उससे ये लीनियर में नहीं चला जाएगा ठीक है इतना थोड़ा सा माइनर चेंज आ सकता है आपके डिजाइन में बट ऑल ट्रांजेक्शन आर इन सैचुरेशन रीजन दैट इज वेरीफाइड नाउ विल सिंपली चेक एंड सेव एंड विल डू अगेन डी सी एन एस निकल रहा है मैं चेकआउट ये अनटिक कर देता हूँ देन सिंपली ए सी एनालिसिस वन से टेन गी का हट जाएंगे ठीक है वन से टेन गीगा हट से जाएंगे एंड क्या चाहिए एंड आउटपुट चाहिए हमें तो आउटपुट नोड भी ले लेते सॉरी 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 तो आउटपुट सिलेक्ट ऑन डिजाइन दिस राइट तो आउटपुट नोड आ गया सिंपली विल रन द सिमुलेशन एंड सी यू वेदर गेन इज कमिंग ग्रेटर देन सिक्सटी डीबी और नॉट बिकॉज दैट वॉज अवर डिजाइन सिक्सटी डीबी से ज्यादा आना चाहिए सो दिस इज इन वोल्टेज सो विल कन्वर्ट इट इन टू डिपेंडेंट मॉडिफायर डी बी स्केल राइट डी बी स्केल में देखेंगे जस्ट फॉर एट सेवेंटी पॉइंट नाइन आ रहा है इज ग्रेटर देन सिक्सटी हमने अचीव कर लिया सो दैट्स इट दैट इज योर डिजाइन अगर आपको एफ थ्री डी भी निकालना है सिंपली प्रेस हॉरिजेंटल लाइन सो वट इन विद थ्री डी बी फ्रीक्वेंसी आपको माइनस थ्री करना होगा राइट सो यहाँ पे देखो थ्री माइनस थ्री डी बी फ्रीक्वेंसी अगर आपका सेवेंटी पॉइंट नाइन आया अभी हमने कैलकुलेट किया ए बी कितना है सेवेंटी पॉइंट नाइन तो माइनस थ्री करोगे कितना होगा सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन तो आप देखो सिक्सटी सेवन यहाँ पे क्लिक करो सिक्सटी 67.9 तो आपका कितना किलो हर्ट्स आ रहा है 12.8 किलो हर्ट्स विल बी योर 3 डी बी फ्रीक्वेंसी राइट 12.8 किलो हर्ट्स विच आई रिटर्न हेयर देन ऐसे ही आपको 0 डी बी फ्रीक्वेंसी लाना होगा तो अगेन यू प्रेस एच यहाँ पे 0 क्लिक करो सो इट विल गो टू 0 डी बी तो 0 डी बी पे कितना आएगा 23.19 मेगाहर्ट्स 23.19 मेगाहर्ट्स थ्री पॉइंट पे सी 23.19 मेगाहर्ट्स देन विल डू ट्रांसिट एनालिसिस एंड विल वाइंड आउट सो सिंपली एडीएल में अगेन यू विल गो दिस ट्रांजेंट आई डू फॉर टेन मिली सेकेंड्स हाँ हाँ वन मोर थिंग वन मोर थिंग यार अगर आप यहाँ पे ये सबकी वोल्टेज तो आपने गेट वोल्टेज दे दी जो भी है ठीक है बट यहाँ पे वी इन वन और वी इन टू तो बेसिकली हमारा इनपुट है जो कि आपको साइन सिग्नल देना है राइट दैट इज द एक्चुअल सिग्नल विच इज बींग एम्पलीफाइड राइट दैट इज यी इनपुट वन वी इनपुट टू सो यहाँ पे आप देखो इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल पहले तो मैंने इसका डी सी वोल्टेज वन पॉइंट जीरो फोर दिया है वाई बिकॉज यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था M1 और M2 के लिए 1.04 होना चाहिए राइट right? इस फॉर्मूला से सो so, ये तो आपको पता होगा देन ए सी मैग्नीट्यूड वन ए सी फेज को जीरो देना एम्पलीट्यूड ऑफ वन मिली वोल्ट का एंड फ्रीक्वेंसी वन किलो हर्ट्स ठीक है एंड यही सेम चीज V2 भी होगा जस्ट द फेज विल भी 180 एटी डिग्री शिफ्ट आप देखो ए सी फेज ये इनिशियल फेज वन एटी दिया मैंने राइट right? तो यहाँ पर बस फेज डिफरेंस ऑफ वन एटी डिग्री होगा वी वी इन वन और वी इन टू के बीच बाकी सब सेम है ओके okay? तो यहाँ पे अब मैंने वन किलो हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी दिया है तो इसलिए मैंने ट्रांसिट एनालिसिस में क्या किया मैंने टेन मिली सेकेंड स्केल इसको रन किया दैट मीन्स वन किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है वेव की तो एक टाइम पीरियड कितना होगा वेव का वन बाई वन किलो हर्ट्स दैट मीन्स वन मिली सेकेंड्स तो एक टाइम पीरियड है वन मिली सेकेंड ऐसे ही मैं टेन मिली सेकेंड्स के लिए रन कराना चाह रहा हूँ वेव को बिकॉज वन वेव इज बींग कंप्लीटेड एट वन मिली सेकेंड बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज वन किलो हर्ट्स तो इसीलिए मैं ट्रांसजेंट को टेन आप कुछ भी करा सकते हो ऐसा नहीं है मैं बस लॉजिक दे रहा हूँ अगर आप पूछोगे कि टेन ही के लिए आप पांच करा लो तो पांच ही वेव्स आएंगे मैं दस आ जाएंगे कोई सौ कराएगा तो सौ आएंगे तो एक मैंने नॉमिनल सी वैल्यू ली है राइट और अगेन मैं आउटपुट से यहाँ पे क्या करूंगा वी इन वन को भी सिलेक्ट करूंगा एंड वी इन टू जस्ट टू सी वेदर दे आर वन एटी डिग्री फेस शिफ्ट पे तो विल जस्ट रन या ए को मैं ऑफ कर लेता हूँ ट्रांसजेंट विल जस्ट टू सो विल जस्ट कैलकुलेट दिन वी आउट पीक टू पीक कितना एम्पलीफिकेशन हो रहा है ओके सो यू जस्ट प्रेस दिस सो दिस इज योर वी इन टू देखो ये वन एट डिग्री फेस शिफ्ट है तो दिस इज योर वी इन वन इसको वी इन वन को मैं ऊपर ले लेता हूँ सो दिस इज योर वी इन वन एंड वी इन टू देखो वन एटी डिग्री फेस शिफ्ट है बाकी सेम है एंड दिस इज योर आउटपुट तो अब हम क्या करेंगे कैलकुलेटर में जाएंगे सिंपली विल क्लियर दिस एंड विल गेट दिस वेव बी आउट पे क्लिक करो एंड पीक टू पीक कैलकुलेट करो यहाँ से दिस फंक्शन एंड जस्ट प्रेस या तो वन पॉइंट फाइव वोल्ट सो यू सी इसका पीक टू पीक इज 1.5 पॉइंट फाइव वोल्ट जबकि इन दो का कितना था टू मिली वोट्स वाई बिकॉज मैंने अगर आप देखो याद होगा अभी मैंने आपको दिखाया था 
जब मैंने वो बी साइन पे क्लिक किया था तो मैंने कहा था एम्पलीट्यूड इज वन मिली वोट एम्पलीट्यूड वन मिली वोट रखना दट मीन पीक टू पीक ये भी वन होगा तो वन वन टू मिली वोट दट मीन ये टू मिली वोट के सिग्नल को एम्पलीफाई करा वन पॉइंट फाइव वोल्ट मिली वोल्ट राइट टू मिली वोट मीन पॉइंट जीरो जीरो टू पॉइंट जीरो जीरो टू वोल्टेज को वन पॉइंट फाइव तक ले जाए दट मीन हाई एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो दैट्स इट तो हाई गेन हमने अचीव कर लिया एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में बता देना सो आई सी यू द नेक्स्ट